షైన్ ఇండియా పోలీస్ అకాడమీ స్థాపించిన తర్వాత వచ్చిన మొదటి రిక్రూట్మెంట్ లోనే స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ సాధించిన ఏకైక సంస్థ షైన్ ఇండియా పోలీస్ అకాడమీ హై డియర్ ఆస్పిరెంట్స్ వెల్కమ్ టు సైన్ ఇండియా పోలీస్ అకాడమీ మనం టుడే కరెంట్ అఫైర్స్ కి సంబంధించి అనగా వెస్ట్ హైడే సండే కదా మనకి సండే అండ్ టుడే కి సంబంధించి అంటే జూన్ 4 అండ్ 5 కి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ ఈవెంట్స్ అనేది డిస్కషన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అందులో భాగంగా మీకు తెలిసినట్టే జూన్ ఫైవ్ ఒక ఇంపార్టెంట్ డే అనేది ఉంది ఆల్రెడీ మీ అందరికీ అవగాహన ఉండే ఉంటుంది ఈ డే మీద ఏంటి మనకి ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం ఈ ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవానికి సంబంధించి ఎప్పుడు మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఖచ్చితంగా ప్రశ్న అడుగుతూ ఉంటారు ఈవెన్ ఫీమ్ అయినా అడుగుతారు లేకపోతే ఆ ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవానికి సంబంధించినటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అడిగే ప్రయత్నం చేస్తుంటారు కాబట్టి ఈ యొక్క ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం అంటున్నాం యాక్చువల్గా ఈ ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం అనేది ఎందుకు జరుపుకుంటాము అంటే యాక్చువల్గా ఏదైతే ఈ యొక్క జీవకోటి ఉండేటువంటి గ్రహం అనగా భూగ్రహం ఏదైతే ఉందో ఈ భూగ్రహం అనేది రక్షణ చేసుకోవడం కోసం ఒకవేళ భూగ్రహానికి సంబంధించినటువంటి ఏవైనా పర్యావరణ విపత్తులు అనేవి వస్తే ఆ పర్యావరణ విపత్తులు అనేది అడ్డుకునేందుకు అంటే భూమిని రక్షణ చేసుకునేందుకు ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించడం కోసం ప్రజల్లో అవగాహన అంటే దీని మీద పర్యావరణ పరిరక్షణ మీద ప్రజల్ని అవగాహన కల్పించి ఈ యొక్క భూమి ఏదైతే ఉందో లేదా భూగ్రహం ఏదైతే ఉందో దాన్ని రక్షణ చేయడం కోసం ఒక విధిగా ఒక బాధ్యతగా జూన్ ఫైవ్న ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవాన్ని మనం జరుపుకోవడం జరుగుతుంది మరి ఈ ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం అనేది ఉంది కదా ఈ ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండవ సంవత్సరంలో మనకి యుఎన్ ఆధ్వర్యంలో ఉండేటువంటి ఒక సంస్థ దాన్ని మనం యునైటెడ్ నేషన్ ఇన్విరాన్మెంటల్ ప్రోగ్రామ్ అని అంటాం మనం ఇది ఐక్యరాజ్య సమితి ఐక్యరాజ్య సమితి ఏదైతే ఉందో ఐక్యరాజ్య సమితిలో ఉండేటువంటి ఒక అనుబంధ సంస్థ అయినటువంటి యునైటెడ్ నేషన్ ఇన్విరాన్మెంటల్ ప్రోగ్రామ్ అనేటువంటి ఈ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఈ ప్రపంచ పర్యావరణ పరిరక్షణ అనేది నిర్వహించడం జరుగుతుంది అయితే మొట్టమొదటిసారిగా నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో జరిగినటువంటి ఒక కాన్ఫరెన్స్ ఒక మీటింగ్ ద్వారా ప్రపంచ పర్యావరణం అనేది సుభిక్షంగా ఉంచడం కోసం మనమందరం కూడా ఒక డేని సెలబ్రేట్ చేసుకుందామని నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ యుఎన్ఈపి నిర్వహించినటువంటి ఒక కార్యక్రమంలో అనేది మొట్టమొదటిసారిగా జూన్ ఫైవ్న ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవంగా జరుపుకోవాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అంటే ఎప్పుడు నిర్ణయం తీసుకున్నారంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో అనేది నిర్ణయం తీసుకోవడం అనేది జరిగింది అలా నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ నుండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు జూన్ ఐదవ తేదీ నుండి ప్రతి ఏడాది కూడా ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవాన్ని జరుపుకోవడం ప్రారంభించాం నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో మొదటి ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా ఇచ్చినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి థీమ్ ఏంటి అంటే ఒకే ఒక భూమి ఒకే ఒక భూమి అనేటువంటి ఒక థీమ్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఎందుకంటే ఈ యొక్క ఎనభై ఆరు కోట్ల జీవరాశులు మొత్తం కూడా భూమి పైనే అనేది నివసించడం జరుగుతుంది మరి అటువంటి భూమిని పర్యావరణ పరంగా మనం కలుషితం చేస్తే రేపు జీవ కోటికి అనేది పెను ప్రమాదముగా మారే అవకాశం అనేది ఉంది కాబట్టి ఈ భూమిని రక్షించుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో ఒకే ఒక భూమి అనేటువంటి ఇతివృత్తాన్ని అనేది ఎప్పుడు ఇవ్వడం జరిగిందంటే మొదటి ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవంగా ఇవ్వడం జరిగింది అప్పటి నుండి కూడా ప్రతి సంవత్సరం కూడా జూన్ ఐదవ తేదీ నుండి ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవాన్ని మనం జరుపుకుంటున్నాం అందులో భాగంగా ఈ ఏడాది ఈ ఏడాది అనగా రెండు వేల ఇరవై మూడు జూన్ ఐదున జూన్ ఐదున ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ యొక్క ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా ఇచ్చినటువంటి ఇతివృత్తము ఏమిటి లేదా థీమ్ ఏంటి అని మనం చూసుకున్నట్లయితే ప్లాస్టిక్ కాలుష్యానికి పరిష్కారాలు అనేటువంటి థీమ్ ప్లాస్టిక్ కాలుష్యం ఏదైతే ఉందో ఆ ప్లాస్టిక్ కాలుష్యాన్ని నివారణ చేయడం కోసం అంటే ప్లాస్టిక్ కాలుష్యం దాని యొక్క పరిష్కారాలు అనేటువంటి థీమ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో పర్యావరణం ఎక్కువగా 
ప్లాస్టిక్ వల్ల అనేది ఎక్కువగా పర్యావరణ కలుషితం జరుగుతుంది మరి అటువంటి ప్లాస్టిక్ అనేది మనమందరం కూడా నిర్మూలించాలి కాని ప్లాస్టిక్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్లాస్టిక్ కాలుష్యాన్ని నిర్మూలించడం కోసం పరిష్కార మార్గాలు ఏమిటి అని టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ జూన్ ఫైవ్ కి సంబంధించినటువంటి థీమ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం జరుగుతున్నటువంటి ఈ పర్యావరణము ఏదైతే ఉందో ఈ ఇన్విరాన్మెంటల్ డే ఏదైతే ఉందో ఇది ఎన్నోది అంటే యాభైవ వార్షికోత్సవం ఇది ఎన్నోది అంటే మనకి యాభైవ వార్షికోత్సవం దీనికి ఓస్టింగ్ ఇచ్చినటువంటి కంట్రీ ఏంటి అంటే కోటి డి ఐవర్ కోటి డి ఐవర్ అని కంట్రీ అనేది యాభైవ పర్యావరణ ఈ యొక్క దినోత్సవానికి అనేది ఏంటి ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఓస్టింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఏ దేశ సహాయంతో అంటే నెదర్లాండ్ దేశ సహాయంతో నెదర్లాండ్ దేశం యొక్క సహాయంతో లేదా సహకారంతో కోటి డి ఐవర్ అంటే ఈ రెండు దేశాలు కూడా కలిపి ఇప్పుడు జరుగుతున్న యాభైవ పర్యావరణ దినోత్సవ వార్షికోత్సవాన్ని అనేది నిర్వహించడం అనేది జరుగుతుంది ఇది మనకి ఇటీవల అంటే న్యూస్ లోకి వచ్చినటువంటి ఒక ప్రధానమైనటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఈ మధ్య కాలంలో మీకు తెలిసే ఉంటుంది ప్రపంచంలో ఉగ్రవాదం కంటే ఒక పెను భూతముగా ప్రపంచానికే సవాల్ విసు విసురుతుంది ఏదంటే ఈ పర్యావరణ కాలుష్యం ఓన్లీ నాట్ ఓన్లీ భారతదేశం అండి ప్రపంచంలో ఎన్నో అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాలైనటువంటి అమెరికా బ్రిటన్ చైనా వీళ్ళన్నీ కూడా ప్రధానంగా ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఒక సవాల్ ఏంటి అంటే పర్యావరణం అందుకే ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి అన్ని దేశాలు కూడా పర్యావరణ కాలుష్యాన్ని ఏ విధంగా నివారించాలి అనేటువంటి పై దానిపైన దృష్టి సారించడం జరిగింది అయితే దీనికోసం రీసెంట్ గా మీకు తెలిసిందే కాప్ ట్వంటీ సిక్స్ సమావేశం అనేది ఒకటి జరిగింది కాప్ ట్వంటీ సిక్స్ సమావేశం ఈ కాప్ ట్వంటీ సిక్స్ సమావేశం ఏదైతే ఉందో ఈ కాప్ ట్వంటీ సిక్స్ సమావేశంలో నరేంద్ర మోడీ గారు కాప్ ట్వంటీ సిక్స్ సమావేశంలో నరేంద్ర మోడీ గారు ఒక పథకాన్ని లేదా ఒక కార్యక్రమానికి కూడా శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది ఏంటి ఆ కార్యక్రమం చెప్పగలరు లైఫ్ అనేటువంటి ఒక కార్యక్రమానికి లైఫ్ అనేటువంటి కార్యక్రమం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ లైఫ్ అనేటువంటి కార్యక్రమానికి కూడా నరేంద్ర మోడీ ఎందుకంటే పర్యావరణ దినోత్సవం వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ఇంటర్ లింక్ చేసి ఈ లైఫ్ అంటే ఏంటి మనకి లైఫ్ ఫర్ ఇన్విరాన్మెంటల్ లైఫ్ ఫర్ ఇన్విరాన్మెంటల్ అంటే ఒక మానవుడు లేదా వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో అతను ప్రకృతితో మమేకమై జీవించాలి అంతేగాని ప్రకృతికి అనేది విగతం కలిగిస్తూ ప్రకృతిని అనేది చెడుపుతూ మనం అనేది ఆనందం పొందకూడదు ఈ మధ్య వచ్చినటువంటి రిఫ్రిజిరేటర్లు కానీ ఏసీలు కానీ లేకపోతే మీరు చూస్తున్నారు అనేక నూతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానంలో భారతదేశం ముందున్నప్పుడు కూడా పర్యావరణాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి అంటే ఎప్పుడు కూడా ప్రకృతితో మమేకమై మనం వెళ్ళాలి కానీ ప్రకృతికి వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించకూడదు అని కాప్ ట్వంటీ సిక్స్ సమావేశంలో లైఫ్ అనే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం ఐ మీన్ లైఫ్ అనే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది అయితే ఆ కార్యక్రమాన్ని భారతదేశంలో ఎక్కడ ప్రారంభించడం జరిగిందంటే గుజరాత్ లోని కావడి అనేటువంటి ప్రాంతంలో గుజరాత్ లోని కావడి అనేటువంటి ప్రాంతం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ గుజరాత్ లోని కావడి అనేటువంటి ప్రాంతంలో ఈ యొక్క పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది దీనికి ఆ యొక్క సందర్భంలో మనకి యుఎన్ఓ అధ్యక్షుడిగా పనిచేస్తున్నటువంటి ఆంటోనియో గుటారెస్ గారు కూడా ఒకసారి రావడం అనేది జరిగింది ఈ యొక్క కార్యక్రమం అయితే లైఫ్ యొక్క ప్రోగ్రామ్ ఏంటి ఈ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై ఎనిమిది అనేది మధ్యగా అంటే ఐదు సంవత్సరాల్లో భారతదేశం పర్యావరణ ఏదైతే ఉన్న కాలుష్యం ఉంటుందో ఆ పర్యావరణ కాలుష్యాన్ని నివారించడం కోసం ఒక సెవెన్ పిల్లర్స్ ఏడు స్తంభాలను అనేది కూడా మనం ఏం చేసుకుందంటే రూపొందించుకోవడం జరిగింది అంటే ఎనర్జీలో ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే శక్తి వనరులు ఉపయోగించడంలో పర్యావరణాన్ని కాలుష్యం కోసం కాలుష్యం చేయకుండా ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలని ఒక ఏడు రకాలైనటువంటి విధానాలు రూపొందించడం జరిగింది దాన్ని సెవెన్ పిల్లర్స్ అంటారు ఇది కూడా ఏ ప్రోగ్రామ్ లో భాగంగా అంటే ఈ లైఫ్ అనే ప్రోగ్రామ్ లో భాగంగా అంతేకాకుండా ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఎయిట్ మధ్య దీని యొక్క టార్గెట్ ను కూడా పెట్టుకోవడం జరిగింది లైఫ్ యొక్క కార్యక్రమం టార్గెట్ ఏంటి అని అడుగుతారు ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఎయిట్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది మనకి ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా వచ్చినటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి న్యూస్ గా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ చూసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ వన్ చూసుకున్నట్లయితే టుడే కరెంట్ ఈవెంట్ లో మరొక ప్రధానమైనటువంటి అంశాన్ని మనం డిస్కషన్ చేస్తున్నాం అదేంటంటే రెండు వ్యవస్థలను అనేది రైల్వే శాఖ ప్రారంభిస్తూ న్యూస్ లోకి రావడం జరిగింది రైల్వే శాఖ రైల్వే శాఖ రెండు వ్యవస్థలు ఏంటంటే ఒకటి కవాచ్ అనేటువంటి వ్యవస్థ కవాచ్ అనేటువంటి వ్యవస్థ మరియు ఇంటర్లాకింగ్ 
ఇంటర్లాకింగ్ ఇంటర్లాకింగ్ వ్యవస్థని రూపొందిస్తూ న్యూస్లోకి రావడం జరిగింది మీకు తెలిసింది ఆల్రెడీగా మనకి ఒక రైలు ప్రమాదం భారతదేశమే నివ్వెరపోయినటువంటి ఒక రైలు ప్రమాదం ఒక రాష్ట్రంలో జరిగింది ఆ రాష్ట్రం మీకు ఐడియా ఉండి ఉంటుంది ఒరిస్సాలోని ఒరిస్సాలోని బాలాసోర్ జిల్లా ఒరిస్సాలోని బాలాసోర్ జిల్లా మీకు తెలిసింది ఇంకా ఎగ్జాక్ట్ ప్లేస్ చెప్పాలి అంటే మనకి ఒరిస్సాలోని బాలాసోర్ జిల్లాలోని బహానగ బజార్ అనేటువంటి బహానగ బహానగ బహానాగ బజార్ రైల్వే స్టేషన్ బహానగ బజార్ రైల్వే స్టేషన్ కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ పాయింట్ చెప్పాలంటే ఇక్కడ జరిగినటువంటి కోరమండల్ రైల్వే యశ్వంతపూర్ ఒక గూడ్స్ మొత్తం మూడు రైళ్ళు యొక్క పెను ప్రమాదం అనేది భారతదేశాన్ని ఈ మధ్య కాలంలో ఎంతో కలిసి వేసింది ఈ మధ్య కాలంలో అయితే ఇటువంటి ప్రమాదాలు అనేవి ఇటువంటి రైల్వే ప్రమాదాలు అనేవి జరగకూడదు ఒకవేళ అటువంటి ప్రమాదాలని నివారించడానికి అవసరమైనటువంటి ఒక భద్రతా చర్యలు అనేది ఉండాలి ఒక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని మనం ప్రవేశపెట్టాలనే ఉద్దేశంతో రీసెంట్గా కవచ్ అనే వ్యవస్థ ఇంటర్లాకింగ్ వ్యవస్థ అనేది రైల్వే శాఖ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది మరి ఏంటి కవచ్ అనేసి మనం చూసుకున్నట్లయితే కవచ్ అనేది భారతదేశంలోనే ఒక ఆటోమేటిక్ ఆటోమేటిక్ ట్రైన్ ఆటోమేటిక్ ట్రైన్ ప్రొటెక్షన్ ఆటోమేటిక్ ట్రైన్ ప్రొటెక్షన్ అంటే స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో తయారు చేసినటువంటి ఒక ఆటోమేటిక్ అంటే రైల్వే వ్యవస్థలో ఆటోమేటిక్ ట్రైన్ ప్రొటెక్షన్ సంబంధించింది ఇందులో చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి అత్యాధునిక అయినటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది ఆ ఎలక్ట్రానిక్ సిస్టమ్ పేరు ఏంటంటే సెయిల్ అంటే సెయిల్ అంటే ఏంటంటే సేఫ్టీ సేఫ్టీ ఇంటిగ్రేటెడ్ సేఫ్టీ ఇంటిగ్రేటెడ్ లెవెల్ సేఫ్టీ ఇంటిగ్రేటెడ్ లెవెల్ అనేటువంటి ఒక ఎలక్ట్రానిక్ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది అసలు ఏంటి ఏటీపీ అసలు ఏంటి సిల్ అని చూసుకున్నట్లయితే యాక్చువల్గా ఎంతో వేగంతో వెళ్తున్నటువంటి ట్రైన్లను డ్రైవర్ అనేది అదుపు చేయలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉండేటప్పుడు అదుపు చేయలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉండేటప్పుడు రైల్ బ్రేక్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా ఆ బ్రేకింగ్ సిస్టంలో ఆటోమేటిక్గా రైల్ అనేది డ్రైవర్ కంట్రోల్లో లేని సందర్భంలో ఆటోమేటిక్గా రైలు తనకు తాను ఆగిపోయే విధముగా ఒక అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ద్వారా రూపొందించినటువంటి ఒక ఎలక్ట్రానిక్ సిస్టమే ఏంటంటే ఈ సెయిల్ అనేది అంటే ఈ సిస్టమ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే డ్రైవర్ అనేది ట్రైన్ని అదుపు చేయ అదుపు చేయలేని పరిస్థితుల్లో కూడా ఆ ట్రైన్ అనేది ఏమవుతుందంటే నిలిచిపోవడం జరుగుతుంది ఇటువంటి విధానాన్ని మనం ఏమంటామంటే కవాచ్ అని స్పెలవడం జరుగుతుంది ఇటీవల కాలంలో రైలు ప్రమాదానికి గురైన ఒరిస్సా రైల్వే స్టేషన్ యొక్క ప్రమాదం బాలాసూర్ జిల్లాలో జరిగినటువంటి ఈ ప్రమాదాన్ని బేస్ చేసుకుంటూ ఈ నూతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని కవాచ్ వ్యవస్థ అనేది రైల్వే శాఖ అనేది ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది అంతేకాకుండా మరొక వ్యవస్థ ఏంటి ఇంటర్లాకింగ్ వ్యవస్థ యాక్చువల్గా మొన్న మీరు ప్రమాదాన్ని మీరు గమనించినట్లయితే యాక్చువల్గా మనకి ఇదొక ట్రాకు ఇదొక ట్రాకు ఇదొక ట్రాకు యాక్చువల్గా ఈ ట్రాక్ మీద ఏంటి మనకి గూడ్స్ అనేది ఆగి ఉండడం జరిగింది ఇక్కడ మనకి ఏంటి ఒక ఇంటర్లింక్ ట్రాక్ అనేది ఇలా ఉన్నది మనకి యాక్చువల్గా ఇలా ఉండేటప్పుడు ఇక్కడ నుండి వస్తున్నటువంటి కోరమండల్ అనేది యాక్చువల్గా ఏమైంది ఇలా వెళ్ళి ఈ యొక్క గూడ్స్ రైల్ మీద అనేది ఎక్కడం అనేది జరిగింది అలా ఎందుకు జరిగింది అంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఏదైతే ఇంటర్లాకింగ్ వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఒక లోపం అనేది ఉంది ఏంటి ఆ ఇంటర్లాకింగ్ వ్యవస్థలో ఉండే లోపాన్ని సవరిస్తూ కొత్తగా ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఒక నూతన వ్యవస్థ ఇంటర్లాకింగ్ సిస్టమ్ అని అంటారు ఇంటర్లాకింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే రైల్వే సిగ్నలింగ్ సిస్టంలో రైల్వే సిగ్నల్ ఇచ్చేటువంటి సిస్టంలో ప్రధానంగా మూడు భాగాలు ఉంటాయి ఒకటి ఏంటంటే పాయింట్ అంటారు అంటే రైలు ప్రారంభ ప్రారంభం అయ్యేటువంటి ప్రాంతం పాయింట్ అని ఇక రెండోది ఏమంటామంటే మనకి ట్రాక్ ఆక్యుపేషన్ అంటారు ట్రాక్ ఆక్ ఆక్యుపేషన్ మూడోది ఏంటంటే సిగ్నల్ అనే సందం అనేది జరుగుతుంది ఈ మూడు కూడా ఈ మధ్య కాలంలో ఈ ప్రమాదం జరగడానికి కీలక పాత్రలు 
అంటే ఏంటి ఆటోమేటిక్గా కోరమండల రైల్వే అనేది దాటిపోయింది ఎక్కడి నుండి ఆ పాయింట్ నుండి దాటిపోయింది పాయింట్ నుండి దాటిపోయిన తర్వాత అదుపు చేసేటువంటి ఒక నూతన టెక్నాలజీ భారతదేశం కొంచెం విఫలమైందని చెప్పవచ్చు కానీ అటువంటి పాయింట్ నుండి దాటిపోయిన రైల్వే కూడా ఏ విధంగా అదుపు చేయాలి అని రెండోది ఏంటి మనకి ట్రాక్ ఆక్యుపేషన్ ట్రాక్ ఆక్యుపేషన్ అంటే ఏదైనా ఒక ట్రైన్ అనేది ఏ ట్రాక్ లో అయితే ఉంటుందో దాన్ని ట్రాక్ ఆక్యుపేషన్ ట్రాక్ అని పిలవడం జరుగుతుంది అంటే ఆక్యుపై చేసింది ఆల్రెడీ ఏంటి గూడ్స్ రైల్వే అనేది ఇక్కడ ఉన్నది కదా అది ఆక్యుపై చేసింది ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ ఆక్యుపై చేసిందో అటువంటి అంటే అక్కడ ఆక్యుపై చేసిందో అని ముందుగా సిగ్నల్ అనేది రావడం అలా సిగ్నల్ వచ్చేటప్పుడు ఆటోమేటిక్ ద్వారా ఈ వెళ్తున్నటువంటి ట్రైన్ తన యొక్క వేగాన్ని అదుపు చేస్తూ నిలిచిపోయేటువంటి ఒక టెక్నాలజీ ఏంటి అంటే ఈ ఇంటర్లాకింగ్ వ్యవస్థ ఈ రెండు కూడా రైల్వే వ్యవస్థ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ న్యూస్ లోకి రావడం జరిగింది రీసెంట్ గా మనకి పెను ప్రమాదం సుమారుగా రెండు వందల డెబ్బై ఐదు మంది చనిపోయారు వెయ్యికి పైగా గాయాలతో అనేది ఇంకా అక్కడ పరిస్థితులు అనేవి అదుపులోకి తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇటువంటి సందర్భంలో ఒరిస్సాలోని బాలాసోర్ జిల్లా ఏదైతే ఉందో ఈ ఒరిస్సాలోని బాలాసోర్ జిల్లాలో బహనగా బజార్ రైల్వే స్టేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ రైల్వే స్టేషన్ లో ప్రధానంగా ఆటోమేటిక్ ట్రైన్ ప్రొటెక్షన్ అంటే ఆటోమేటిక్ గా ట్రైన్ అనేది నిలిపి తయారు ట్రైన్ యొక్క ఇటువంటి ప్రమాదాలు జరగకూడదనే ఉద్దేశంతో తెచ్చినటువంటి రెండు వ్యవస్థలు ఏంటంటే కవాచ్ వ్యవస్థ మరియు ఇంటర్లాకింగ్ వ్యవస్థ అనేటువంటి రెండు వ్యవస్థలు కూడా తీసుకురావడం అనేది జరిగింది కాబట్టి మనకి న్యూస్ లోకి రావడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ న్యూస్ లోకి వచ్చినటువంటి ఇంకో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మనకి ఐఐటి ఐఐటి గాంధీనగర్ అనేది న్యూస్ లోకి రావడం జరిగిందండి ఐఐటి గాంధీనగర్ ఐఐటి గాంధీనగర్ అనేది ప్రధానంగా మనకి న్యూస్ లోకి రావడం జరిగింది ఏంటి ఐఐటి గాంధీనగర్ న్యూస్ లోకి వచ్చింది ఎందుకు అంటే యాక్చువల్ గా మనకి ఒక నావెల్ ఎయిర్ కూలర్ అనేటువంటి ఒక సాంకేతిక కూలర్ ని తయారు చేస్తుంది సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అండి నావెల్ నావెల్ ఎయిర్ కూలర్ నావెల్ ఎయిర్ కూలర్ అనేటువంటి ఒక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో తయారు చేసినటువంటి ఘనత ఎవరికంటే ఐఐటి గాంధీనగర్ కి అసలు దీని యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే రూమ్ టెంపరేచర్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఏంటి ఇటువంటి వ్యాసవి కాలాల్లో ఏమవుతుందంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది అటువంటి సందర్భంలో గాలిలో ఉండేటువంటి గాలిలో ఉండేటువంటి తేమను గ్రహించి గాలిలో ఉండేటువంటి తేమ ఏదైతే ఉందో ఆ తేమను గ్రహించి రూమ్ అనేది ఏదైతే మనం నివసిస్తున్నటువంటి రూమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ రూమ్ అనేది చల్లబరిచేటువంటి ఒక రకమైనటువంటి కూలర్ లా పనిచేసేటువంటి వ్యవస్థ నావెల్ ఎయిర్ కూలర్ దీన్ని తయారు చేస్తూ ఐఐటి గాంధీనగర్ అనేది న్యూస్ లో రావడం జరిగింది ఈ మధ్య కాలంలో ఆల్రెడీ గతం ఈ మూడు రోజులు అంటే జూన్ లో మనం స్టార్ట్ చేసాం కదా కరెంట్ అఫైర్స్ జూన్ ఫస్ట్ ఈ మధ్య కాలంలో ఈ మూడు రోజుల్లోనే మరొక ఐఐటి కూడా మనకు న్యూస్ లోకి వచ్చింది ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం ఐఐటి మద్రాస్ అనేది న్యూస్ లో అనేది రావడం జరిగింది ఏది న్యూస్ లోకి వచ్చిందండి ఐఐటి మద్రాస్ అనేది న్యూస్ లోకి వచ్చింది ఐఐటి మద్రాస్ ఎందుకు న్యూస్ లోకి వచ్చింది గతంలో మనం ఎవరైనా మన వీడియో చూసినట్లయితే మీకు తెలిసే ఉంటది ఐఐటి మద్రాస్ అనేది ఒక అంతర్జాతీయ అంతర్జాతీయంగా ఐఐటి మద్రాస్ న్యూస్ లోకి వచ్చింది ఏంటి అంతర్జాతీయ అంటే రీసెంట్ గా ఐఐటి మద్రాస్ యొక్క తమ క్యాంపస్ ఏదైతే ఉంటుందో తమ క్యాంపస్ ని ఒక దేశంలో ఏంటి అక్కడది టాంజనియా అనేటువంటి దేశంలో అక్టోబర్ కల్లా ప్రారంభం అవుతుందని ఐఐటి మద్రాస్ అనేది ప్రారంభించింది ఇది గతంలో వాటర్ ఏంది అంటే న్యూస్ లోకి రావడం జరిగింది కానీ ఐఐటి మద్రాస్ న్యూస్ లోకి వచ్చింది ఇప్పుడు మనకేంటి ఐఐటి గాంధీనగర్ అనేది న్యూస్ లోకి వచ్చింది ఐఐటి గాంధీనగర్ ఒక సాంకేతిక పరికరాన్ని తయారు చేస్తూ న్యూస్ లోకి వస్తే అంతర్జాతీయ వ్యవస్థలో ఐఐటి మద్రాస్ అనేది టాంజనియాలో క్యాంపస్ ఓపెన్ చేయాలనుకుంటూ న్యూస్ లోకి రావడం జరిగింది ఎప్పుడైనా మనకి న్యూస్ లో వచ్చినటువంటి ఐఐటీస్ వస్తే ఖచ్చితంగా మ్యాచ్ గా ఫాలోయింగ్ లో అడుగుతూ ఉంటారండి ఇటు నాలుగు ఐఐటీలు ఇస్తారు దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇస్తూ ఉంటారు ఏ మంత్లీ ఆ మంత్లీ ఐఐటీలు ఏమేమి ఇంపార్టెన్స్ అనేది చూసుకుంటే సరిపోతుంది కానీ ఆ విధంగా ఐఐటి గాంధీనగర్ అనేది ఈ రోజు న్యూస్ లోకి రావడం జరిగింది ఇక నెక్స్ట్ మంత్ చూసుకున్నట్లయితే మరొక ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ లోకి వచ్చినటువంటి ఏంటంటే ఆర్కిటిక్ మిలిటరీ నావెల్ ఎక్సర్సైజ్ లేదా ఆర్కిటిక్ మిలిటరీ ఛాలెంజ్ ఎక్సర్సైజెస్ అనే న్యూస్ లోకి అనేది వచ్చాయి ఆర్కిటిక్ 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 మిలిటరీ మిలిటరీ ఛాలెంజెస్ ఛాలెంజెస్ ఎక్సర్సైజెస్ అనేది ఒకటి న్యూస్ లోకి రావడం జరిగింది ఇంతకు ముందర కొమాడో అనేటువంటి ఒక ఎక్సర్సైజ్ న్యూస్ లోకి అనేది రావడం అనేది జరిగింది ఇంకా జూన్ ఫైవ్ నుండి టెన్
ఈ రోజు న్యూస్ లోకి వచ్చింది ఏంటంటే ఆర్కిటిక్ మిలిటరీ ఛాలెంజెస్ ఎక్సర్సైజ్ యాక్చువల్ గా ఇదేంటి అంటే మీకు తెలిసిందే దీని గురించి తెలియాలంటే ప్రధానంగా నాటో గురించి అనేది మీకు తెలియాలి నాటో నార్త్ నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్ ఎప్పుడు ఏర్పడింది మనకి నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ ఏప్రిల్లో ఏర్పడటం అనేది జరిగింది ప్రపంచంలోనే అత్యధిక అతి పెద్ద సైనిక కూటమి కలిగినటువంటి సంస్థ ఏది అంటే మనకి నాటో అటువంటి నాటో ప్రధానంగా ఏం చేస్తుందంటే తనలో చేరినటువంటి దేశాలకి సైనిక పరంగా అనేది భద్రత అనేది అందిస్తుంది ఈ మధ్య కాలంలో రష్యా ఉక్రెయిన్ వారితో చాలా సార్లు నాటో అనేది వార్తల్లోకి వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది అంటే నాటోలో ఉక్రెయిన్ అనేది చేరుతాను అనేది ఎప్పుడైతే ప్రకటన చేసిందో ఈ యొక్క ఉక్రెయిన్ మీద ఎవరు దాడి చేశారు మనకి రష్యా అనేది దాడి చేయడం అనేది జరిగింది మరి ఇటువంటి సందర్భంలో నాటో అనేది ఏదైతే ఉందో నాటోలో కొత్తగా ముప్పై ఒకటవ సభ్య దేశంగా అనేది ఒక దేశం చేరింది ఏంటది మనకి అంటే ఫిన్లాండ్ అనేటువంటి దేశం ఏ దేశం అంటే మనకి ఫిన్లాండ్ అనేటువంటి దేశం అనేది ముప్పై ఒకటవ సభ్య దేశంగా చేరింది అయితే ఇదేదైతే చేరిందో దీని యొక్క చేరికను అనేది ఉద్దేశిస్తూ దీని చేరుకును అనేది అంగీకరిస్తూ ఈ యొక్క నాటోలో ఉండేటువంటి ఈ దేశాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఈ దేశ సరి అవుతుంది ఏంటంటే మనకి ఫిన్లాండ్ అదేవిధంగా నార్వే మరియు ఇంకా ఏంటంటే స్వీడన్ ఈ దేశ సరిహద్దుల్లో ఒక మిలిటరీ ఆపరేషన్ ఒక మిలిటరీ ఆపరేషన్ అనేది జరపడం అని జరిగింది ఏంటి ఆ మిలిటరీ ఆపరేషన్ అంటే ఆర్కిటిక్ మిలిటరీ ఛాలెంజ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇది ఎందుకు జరిపింది అంటే ఫిన్లాండ్ యొక్క చేరుకును అంగీకరిస్తూ ఫిన్లాండ్ అనేది ఎటువంటి భద్రతా పరంగా మనం రక్షించాలనే ఉద్దేశంతో అదేవిధంగా నాటో యొక్క ఈ యొక్క భద్రతా విన్యాసాలు ఏ విధంగా ఉంటాయనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఒక సిక్స్త్ ఎడిషన్ గా ఒక ఆరవ ఎడిషన్ గా అనేది ఈ యొక్క ఫిన్లాండ్ నార్వే స్వీడన్ సరిహద్దుల్లో అనేది అట్లాంటిక్ మిలిటరీ ఛాలెంజ్ ఎక్సర్సైజ్ అనే పేరుతో నాటో అనేది ఈ యొక్క విన్యాసాలు చేయడం అనేది జరిగింది అలా మనకి న్యూస్ లోకి రావటం అనేది జరిగిందని గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది మనకి ప్రధానంగా ఒక న్యూస్ లోకి వచ్చింది రిపోర్ట్ తో ఒక రిపోర్ట్ తో ఏంట రిపోర్ట్ అనేది చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇటీవల కాలంలో మనకి కేంద్ర పశు సంవర్ధ మంత్రిత్వ శాఖ కేంద్ర కేంద్ర పశు సంవర్ధ కేంద్ర పశు సంవర్ధ మంత్రిత్వ శాఖ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ కి సంబంధించి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ కి సంబంధించి ఒక రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ రిపోర్ట్ ప్రకారంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏదైతే ఉందో ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది గుడ్ల లభ్యత మరియు ఉత్పత్తి గుడ్ల లభ్యత మరియు ఉత్పత్తిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏదైతే ఉందో ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది ఫస్ట్ ప్లేస్ లో అనేది ఉండడం అనేది జరిగింది అంటే గుడ్లను ఉపయోగించుకోవడంలో కానీ ఈ యొక్క గుడ్లను ఉత్పత్తి చేయడంలో కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది ప్రధానంగా మొదటి స్థానంలో ఉంది ఈవెన్ భారతదేశంలో అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్లో సగటు గుడ్ల లభ్యత ఎంత ఉంది అంటే మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో సగటు గుడ్ల లభ్యత ఐదు వందల ఒకటి ఉంది తెలంగాణ స్టేట్లో సగటు గుడ్ల లభ్యత ఎంత ఉందంటే ఫోర్ ఫార్టీ టూ అనేది ఉంది ఇదే క్రమంలో జాతీయ స్థాయిలో జాతీయ స్థాయిలో ఎంత గుడ్ల లభ్యత అనేది ఉందంటే నేషనల్ వైజ్ గా చూసుకున్నట్లయితే తొంభై ఐదు అనేది ఉంది అంటే జాతీయ స్థాయితో పోల్చుకున్నప్పుడు ఈ రెండు రాష్ట్రాలు కూడా ఎక్కువగా ఉన్నాయని గమనించాలి కానీ ఇటువంటి సందర్భంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏదైతే ఉందో ఆంధ్రప్రదేశ్ గుడ్ల లభ్యత మరియు ఉత్పత్తులు అనేది మొదటి ప్లేస్ లో ఉంది అని ఈ యొక్క పశు సంవర్ధ మంత్రిత్వ శాఖ అనేది ప్రకటన చేయడం అనేది జరిగింది ఇక్కడ రెండు విషయాలు అంటున్నాం ఒకటి లభ్యత రెండు ఏంటి మనకి ఉత్పత్తి లభ్యత ఉత్పత్తిలో అనేది మొదటి నాలుగు స్థానాలనే చూద్దాం మొదటిగా మనకేంటి లభ్యతలో అంటే గుడ్ల యొక్క లభ్యత ఏదైతే ఉందో ఆ లభ్యతలో మొదటి స్థానం ఎవరిది ఉన్నదంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది ఉంది అంటే గుడ్ల లభ్యతలో మొదటి స్థానం ఎవరిది ఉందంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ తర్వాత మనకేంటి తమిళనాడు తర్వాత ఏంటి మనకి వెస్ట్ బెంగాల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తమిళనాడు మరియు ఇంకా చూసుకున్నట్లయితే వెస్ట్ బెంగాల్ అనేది మనకి మొదటి మూడు స్థానాల్లో ఉండి నాలుగో స్థానంలో కర్ణాటక అనేది ఉండడం జరిగింది అదేవిధంగా ఉత్పత్తిలో అనేది చూసుకున్నట్లయితే అంటే గుడ్ల యొక్క ఉత్పత్తిలో చూసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ మొదటి స్థానంలో ఉండి 
తెలంగాణ స్టేట్ అనేది రెండవ స్థానంలో అనేది ఉంది తెలంగాణ రెండవ స్థానంలో ఉంది అదేవిధంగా అండమాన్ నికోబార్ దీవులు మూడవ స్థానంలో తమిళనాడు నాలుగవ స్థానంలో హర్యానా ఐదవ స్థానంలో ఇట్లా అనుకున్నాయి కానీ మొదటి నాలుగు గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది కానీ గుడ్ల ఉత్పత్తులు అనేది లభ్యతలో రెండిట్లో మీరు గమనించినట్లయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది ప్రథమ స్థానంలో ఉందని ఇటీవల వచ్చినటువంటి కేంద్ర పశు సంవర్ధన మంత్రిత్వ శాఖ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ రిపోర్ట్లో చెప్పడం జరిగింది ఈ మధ్యకాలంలో ఎఫ్డిఐ రిపోర్ట్ కూడా మనకు ఒకటి వచ్చింది మీకు తెలిసే ఉంటుంది అందులో ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క ప్రా ప్లేస్ అనేది ఎన్నో ప్లేస్గా చెప్పుకున్నాం చెప్పండి లెవెంత్ ప్లేస్గా చెప్పుకున్నాం తెలంగాణ ఏడవ స్థానం చెప్పుకున్నాం పదివేల మూడు వందల పదహారు కోట్లతో తెలంగాణ పెట్టుబడులు సేకరిస్తూ దేశంలోనే ఏడవ స్థానంలో ఉంది దేశంలో మరి మొదటి స్థానం ఎవరని చెప్పుకున్నాం మహారాష్ట్ర అని చెప్పుకున్నాం సెకండ్ ప్లేస్ ఎవరని చెప్పుకున్నాం కర్ణాటక అని చెప్పుకున్నాం థర్డ్ ప్లేస్ ఎవరిని అని చెప్పుకున్నాం ఢిల్లీ ఇదేంటి ఎఫ్డిఐకి సంబంధించి అంటే రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి పెట్టుబడులు స్వీకరణలో మొదటి మూడు ప్లేసులు ఎవరు ఉన్నారంటే మహారాష్ట్ర కర్ణాటక మరియు చూసుకుంటే ఢిల్లీ అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ పదకొండవ స్థానంలో ఉంది రెండు వేల రెండు వందల యాభై రెండు కోట్ల పెట్టుబడుల స్వీకరణతో ఇది కూడా రీసెంట్ రిపోర్టే అలా మనకి న్యూస్లోకి వచ్చినటువంటి ఏ యొక్క రిపోర్ట్నైనా ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈరోజు కేంద్ర పశు సంవర్ధన మంత్రిత్వ శాఖ ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ దేనికి సంబంధించి గుడ్ల ఉత్పత్తికి సంబంధించినటువంటి రిపోర్ట్ అనేది ప్రధానంగా మనకి న్యూస్లోకి రావడం అనేది జరిగిందని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక నెక్స్ట్ వన్ న్యూస్లో మనం ప్రధానంగా చూసుకున్నట్లయితే మణిపూర్ అనేది న్యూస్లోకి రావడం అనేది జరిగిందండి మణిపూర్ స్టేట్ అనేది న్యూస్లోకి రావడం జరిగింది మణిపూర్ యాక్చువల్గా మణిపూర్ ఎందుకు న్యూస్లోకి రావడం జరిగిందంటే మణిపూర్ యొక్క హింస ఇటీవల కాలంలో జరిగింది కదా ఆ మణిపూర్ హింస పైన త్రిసభ్య కమిటీ త్రిసభ్య అంటే ముగ్గురుండే వ్యక్తులు అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి త్రిసభ్య కమిటీ అనేది వేస్తూ ప్రధానంగా మణిపూర్ అనేది న్యూస్లోకి రావడం అనేది జరిగింది అసలు ఏంటి మణిపూర్లో జరిగిన హింస ఏంటి అంటే మీరు తెలిసే ఉంటుంది ఈ మధ్య కాలంలో న్యూస్లో మీరు చూసే ఉంటారు చూడకపోయినా ఇక్కడ చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది ఇది ఎగ్జాంపుల్ మణిపూర్ అనుకుందామండి మణిపూర్లో మనకి ప్రధానంగా ఏంటి హిల్స్ ఏరియా అనేసి ఒకటి ఉంటుంది గ్రౌండ్ ఏరియా అనేసి ఒకటి ఉంటుంది హిల్స్ ఏరియా అంటే ఏంటి కొండ ప్రాంత ప్రజలు ఉండేటువంటి ప్లేస్ ఈ యొక్క మైదాన ప్రాంతం మైదాన ప్రాంతంలో అనేది కొంతమంది ప్రజలు అనేది ఉంటారు అయితే ఇక్కడ ఉండేటువంటి తెగ ఏంటి అంటే మనకి ఇక్కడ ఉండే తెగ ఏంటంటే మేటియా తెగ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది లేదా మిటియా తెగ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది మిటియా తెగ మిటియా తెగ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ ఉండే తెగ ఏంటంటే కూకీ తెగ అనేది ఉంటుంది కూకీ తెగ ఇక్కడ మిటియా తెగ అనేది ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉండే తెగ ఏంటంటే కూకీ తెగ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ వీరి యొక్క భౌగోళిక పరంగా చూసుకున్నట్లయితే భౌగోళిక జాగ్రఫికల్ పరంగా చూసుకున్నట్లయితే వీరు ప్రధానంగా ఏంటి హిల్ ఏరియాలో ఉంటారు అంటే కొండ ప్రాంతాల్లో ఉంటారు వీరు చూసుకున్నట్లయితే గ్రౌండ్ అంటే మైదాన ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి వ్యక్తులు మతపరంగా చూసుకున్నట్లయితే ఈ మెటియా తెగ అనే వాళ్ళు ప్రధానంగా ఏదైతే ఉన్నారో వీళ్ళు ప్రధానంగా హిందూ మతానికి చెందిన వాళ్ళు అదేవిధంగా హిల్ ఏరియాలో ఉండేటువంటి కూకీ తెగ ఉంది కదా వారు అనేది ప్రధానంగా ఏంటంటే క్రిస్టియన్ మతానికి చెందిన వాళ్ళు క్రిస్టియన్ మతానికి చెందిన వాళ్ళు ఇది మణిపూర్ యొక్క ఉండేటువంటి ఎవరైతే జనాభా ఉంటారో ఆ జనాభాలో ఉండేటువంటి జాతుల వర్గీకరణ చెప్తున్నారు మొత్తం మణిపూరే మణిపూర్లో కూకీ తెగ మేటియా తెగ అనేసి ఉంటుంది వారు జాతి పరంగా అదేవిధంగా ఉండే నివసించే పరంగా అయితే ఈ మేటియా తెగకి కూకీ తెగకి ఈ మధ్య కాలంలో ఏమైంది ఒక హింస చల్లరేగింది హింస ఎందుకు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటి కూకీ తెగ అనేది ఆల్రెడీగా వీళ్ళు ఏంటి ఎస్టీ జాబితాలో ఉన్నారు ఎస్టీ జాబితాలో ఉన్నారు షెడ్యూల్ ట్రైబ్ జాబితాలో ఉన్నారు ఇక్కడ ఉండేటువంటి మేటియా తెగ ఏదైతే ఉందో ఈ మేటియా తెగకి ఎస్టీ అనే హోదా ఇవ్వాలి ఎస్టీ యొక్క స్టేటస్ అనేది ఇవ్వాలి అని ఇటీవల కాలంలో ఇటీవల కాలంలో మణిపూర్ హైకోర్టు అనేది డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది మణిపూర్ హైకోర్టు అనేది డిక్లేర్ చేసింది మనకి ఎప్పుడైతే మణిపూర్ హైకోర్టు అనేది మెటియా తెగ అనేది ఎస్టీ తెగ ఎస్టీ స్టేటస్ అనేది ఇవ్వాలని డిక్లేర్ చేసిందో ఎమ్మటిన ఏమైంది మనకి ఈ కూకీ తెగ అనేది ఈ యొక్క హింసకు అనేది ప్రేరేపించడం జరిగింది దాంతో ఈ మేటియా తెగ మరియు కూకీ తెగ రెండు కూడా కలిసి హింసాత్మకమైనటువంటి వాతావరణం అనేది మణిపూర్లో చెల్లరగే అదే సార్ వీళ్ళకి ఎస్టీ తెగ ఇస్తే వీళ్ళకి ఎందుకు వీళ్ళు ఎందుకు హింసక అనేది పాల్పడాలి అంటే వీళ్ళకి ఉండేటువంటి అవకాశాలు ఉద్యోగ అవకాశాలు విద్యా అవకాశాలు ఎక్కువగా పెరిగి వీళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా ఏమైపోతుంది తగ్గిపోతుంది అనేటువంటి భయాందోళన 
మరి వీళ్ళకి ఎందుకు వీళ్ళకి ఎందుకు ఎస్టీ తగ్గవ్వాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ మయన్మార్ అనేటువంటి ప్రాంతం నుండి వలసలు ఎక్కువైపోతున్నాయి వలసలు ఎక్కువగా వచ్చేస్తున్నారు ఎప్పుడైతే మయన్మార్ నుండి వలసలు ఎక్కువైపోతున్నాయో వీరికంటూ స్టేటస్ అనేది అంటే వీరి యొక్క సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు వీరి యొక్క భౌగోళిక ప్రాంతాలను రక్షణ అనేది తగ్గిపోతుంది కాబట్టి ఇక్కడ స్వతంత్రానికి అంటే ముందు బ్రిటిష్ వారి కాలంలో అయితే వీళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా ఎస్టీ అనే వాదా ఉండేది స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మీడియా తెక్ అనేది ఎస్టీ వాదా లేదు కానీ వీళ్ళ యొక్క చరిత్ర సంస్కృతి ప్రాంతాన్ని రక్షణ కోసం ఖచ్చితంగా మీడియా తెక్ అనేది ఎస్టీ హోదా ఇవ్వాలని మణిపూర్ అనేది డిక్లేర్ చే మణిపూర్ అనేది హైకోర్టు ఎప్పుడైతే ప్రస్తావించిందో ఎమ్మటిని ఈ రెండు ఈ రెండు ఏవైతే ఉన్నాయి తెగల మధ్య పెద్ద గొడవలు అనేవి జరిగాయండి ఎప్పుడైతే జరిగాయో దాంట్లో సుమారుగా చాలా మంది ప్రాణాలు కూడా కోల్పోయారు ఎంతో హింస అనేది అక్కడ చోటు చేసుకుంది అటువంటి హింస జరగడానికి గల కారణాలు ఏంటి అంటే మణిపూర్లో హింస చెలరేగడానికి గల కారణం ఏమిటి అసలు మణిపూర్లో ఏ కారణం చేత అనేది హింస చెలరేగింది హింసకు పేరేపించినటువంటి వ్యక్తులు ఎవరు ఇలా మనకి రకరకాల విషయాల పైన ఒక రిపోర్ట్ అనేది ఎప్పుడు లోపల ఆరు నెలల లోపల ఆరు నెలల లోపల ఒక రిపోర్ట్ అనేది ఇవ్వాలని ఈ రోజు మనకేంటి ఒక త్రిసభ్య కమిషన్ అనేది ఏడిమ అనేది జరిగింది ఆ త్రిసభ్య కమిషన్ యొక్క అధ్యక్షుడు ఎవరంటే అస్సోంలో ఉండేటువంటి గుహాటీ అనేది ఉంటుంది కదండి గుహాటీ హైకోర్టు ఆ గుహాటీ హైకోర్టు యొక్క సీజే చీఫ్ జస్టిస్ ఎవరు మనకి అజయ్ లంబా చాలా ఇంపార్టెంట్ అజయ్ లంబా అజయ్ లంబా అధ్యక్షన అనేది అంటే ఇతని అధ్యక్షన అజయ్ లంబా అధ్యక్షన ఆరు నెలల లోపల మాకు ఒక రిపోర్ట్ అనేది ఇవ్వాలి మాకు ఒక రిపోర్ట్ ని సబ్మిట్ చేయండి అని ఈ యొక్క హింస పైన త్రిసభ్య కమిషన్ ఎవరు ఆధ్వర్యంలో వేశారంటే అజయ్ లంబా ఆధ్వర్యంలో వేయడం అనేది జరిగింది చూడండి న్యూస్ లోకి వచ్చినటువంటి కమిటీలు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ మధ్య కాలంలో ఎన్నికల్లో ఉచితాలు ఇవ్వకూడదని మనకి చంద్రచూడ్ కమిటీ అనేది చెప్పడం జరిగింది అలా మనకి న్యూస్ లోకి వచ్చినటువంటి ఏ కమిటీ కానీ ఏ త్రిసభ్య కమిషన్ కానీ ఖచ్చితంగా ఇంపార్టెంట్ ఇది మనకేంటి గుహాటీ హైకోర్టు సీజే అధ్యక్షుడు అయినటువంటి అజయ్ లంబా అధ్యక్షన మణిపూర్ హింస పైన త్రిసభ్య కమిటీ అనేది వేసింది అది న్యూస్ లోకి ఈనాడు పేపర్ న్యూస్ లోకి వచ్చింది కాబట్టి ఇది ఒకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అనేది కూడా మీకు చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ బీహార్ అనేది న్యూస్ లోక్ అనేది వచ్చిందండి బీహార్ లోని భగల్పూర్ బీహార్ లోని బీహార్ లోని భగల్పూర్ జిల్లా భగల్పూర్ జిల్లా బీహార్ లోని భగల్పూర్ జిల్లా అనేది ప్రధానంగా న్యూస్ లోకి వచ్చింది మరి బీహార్ లోని భగల్పూర్ జిల్లా అనేది ఎందుకు న్యూస్ లోకి వచ్చిందంటే అక్కడ ఒక బ్రిడ్జ్ అనేది ఉంది అగువాణి అగువాణి సుల్తాన్ గంజ్ అగువాణి సుల్తాన్ గంజ్ అనేటువంటి ఒక బ్రిడ్జ్ ఇది ఏ నది మీద ఉందయ్యా అంటే గంగా నది మీద అనేది ఉందండి గంగా నది ఈ యొక్క అగువాణి సుల్తాన్ గంజ్ బ్రిడ్జ్ అనేది గంగా నది మీద అనేది ఉంది ఇది ఎందుకు న్యూస్ లోకి వచ్చిందంటే దీనికి రెండు కారణాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటి ఈ బ్రిడ్జ్ లో సాంకేతిక పరమైనటువంటి కారణాలు అనేవి ఉన్నాయి ఈ సాంకేతిక పరమైనటువంటి కారణాల వల్ల ఈ బ్రిడ్జ్ అనేది ఆ యొక్క అధికారులే కూల్చివేశారు అనే ఉద్దేశంతో అధికారులే కూల్చివేయ వేయమన్నారనే ఉద్దేశంతో కూల్చివేయడం అనేది ఒకటి లేకపోతే దీన్ని ఎవరైనా ఓన్గానే కూల్చివేశారు ఒక భారతదేశ ఏంటి కొన్ని ప్రాపర్టీకి సంబంధించి ధ్వంసం చేశారని కొంతమంది ఏదేమైనప్పుడు కూడా ఈ బ్రిడ్జ్ అనేది రీసెంట్ గా అనేది కూలిపోయిందండి బీహార్ లోని ఏ జిల్లా భగల్పూర్ జిల్లా చూడండి ఒరిస్సాలోని బాలాసోర్ జిల్లా దేనికంటే రైల్వే యాక్సిడెంట్ ఇదేంటి మనకి భగల్పూర్ జిల్లా అనేది ఏదైతే ఉందో అక్కడ అగువాణి సుల్తాన్ గంజ్ బ్రిడ్జ్ అనేది కూలిపోవడం జరిగింది అది ఏ నది మీద ఉందంటే గంగా నది మీద ఉంది యాక్చువల్ గా ఇది రెండు వేల పదిహేనవ సంవత్సరంలో అప్పటి బీహార్ సీఎం గా ఉండేటువంటి నితీష్ కుమార్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ నితీష్ కుమార్ అనేటువంటి వ్యక్తి దీన్ని ఏం చేశారంటే ప్రారంభించడం అనేది జరిగింది వాస్తవంగా దీని యొక్క బడ్జెట్ ఎంత అంటే పదిహేడు వందల పదిహేడు కోట్లతో అనేది ఈ బ్రిడ్జ్ అనేది ప్రారంభించారండి పదిహేడు వందల పదిహేడు కోట్లు దీని మీద ఖర్చు దీని ఎస్టిమేషన్ అయితే రెండు వేల ఇరవై కల్లా ఇది కంప్లీట్ అయిపోవాలి వాస్తవంగా చెప్పాలంటే దీని టార్గెట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఈరోజు ట్వంటీ త్రీ మనకి ఈ ట్వంటీ లో సగం బ్రిడ్జ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది అక్కడ ఏదైనా సాంకేతిక పరమైన లోపాలు ఉన్నాయనే ఉద్దేశంతో కొంతమంది అన్నారేంటి ఇది కూల్చి వేస్తే బాగుంటుందని కొంతమంది అన్నారో అనలేదో అక్కడ పక్కన పెడితే మొత్తానికి బ్రిడ్జ్ అనేది దీని వెనక అతను ఉండేటువంటి హిస్టరీ అంటే కొంతమంది ఏమంటున్నారు కావాలనే కూల్చారు 
కొంతమంది ఏమంటున్నారు నిపుణుల సలహా ప్రకారంగా కూల్చి వేత గురైంది అంటున్నారు ఏదేమైనప్పుడు కూడా ఒక బ్రిడ్జ్ అనేది కూలి న్యూస్ లో అనేది వచ్చింది కాబట్టి మనకు ప్రధానంగా ఏంటంటే అది నేర్చుకోవాల్సిందే మనం అయితే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ కల్లా కంప్లీట్ అవ్వాలి కానీ కంప్లీట్ కాలేదు మనకి దీన్ని ప్రారంభించింది అప్పటి సీఎం నితీష్ కుమార్ రెండు వేల పదిహేనులో ప్రారంభించారు మనకి ఇది మనకి బగా ఈ యొక్క బీహార్ రాష్ట్రం అనేది ప్రధానంగా న్యూస్ లోకి వచ్చింది దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇక నెక్స్ట్ వన్ చూసుకున్నట్లయితే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ నాటికి ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద పరిరక్షణ సదస్సు అనేది మనకి నిర్వహించడం అనేది జరుగుతుంది అది ఎక్కడ అనేది చూడాలి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ నాటికి అతిపెద్ద అతిపెద్ద పర్యావరణ పరిరక్షణ సదస్సు పర్యావరణ పరిరక్షణ సదస్సు ఎక్కడ ఎక్కడ నిర్వహిస్తాము అని చెప్పారు యుఏఈ అరబ్ ఎమిరేట్స్ అంటాం కదా అరబ్ ఎమిరేట్స్ లోని అబుదాబి అబుదాబి అంటే రెండు వేల ఇరవై ఐదు నాటికి ప్రపంచంలోనే ఏంటి మనకి అతిపెద్ద పర్యావరణ సదస్సు దాని పేరు ఏంటి అంటే మనకి ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్ ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ నేచర్ ఆ యొక్క సదస్సు పేరు ఇది ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ నేచర్ అనేటువంటి ఒక సదస్సు మరి ఈ సదస్సు యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటి ఈ సదస్సులో ఎవరెవరు పాల్గొంటున్నారంటే సుమారుగా నూట అరవై దేశాల నుండి సుమారుగా నూట అరవై దేశాల నుండి పదివేల మంది ప్రతినిధులు అనేది ఈ సదస్సులో పాల్గొంటున్నారు ఇప్పటి వరకు ఇంత ఇంత పెద్ద పర్యావరణ పరిరక్షణ సదస్సు అనేది జరగలేదు మనకి రెండు వేల ఇరవై ఐదులో అది జరుగుతుందని రీసెంట్ గా మనకి యుఏఈలోను అబుదాబిలో జరుగుతుందని ప్రధానంగా న్యూస్ లోకి రావటం అనేది జరిగింది కానీ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దీన్ని డిస్కషన్ చేస్తున్నాం మరి ఈ యొక్క సమావేశం లేదా ఈ సదస్సు యొక్క ప్రధానమైన ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే ఆల్రెడీగా మనకి పర్యావరణ వ్యర్థలు అనే వాళ్ళు ఉంటారు కదా పర్యావరణానికి సంబంధించినటువంటి పర్యావరణ వ్యర్థలు ఎవరైతే ఉంటారో ఆ పర్యావరణ వ్యర్థలు అనేవాళ్ళు వాళ్ళ ముందు ఉండేటువంటి సవాళ్ళు ఉంటాయి పర్యావరణ పరంగా కొన్ని సవాళ్ళు ఉంటాయి వాళ్ళకు కూడా అంటే అవి ఎదుర్కోలేక కొన్ని సవాళ్ళు ఉంటాయి ఆ సవాళ్ళు అనేది ఏ విధంగా పరిరక్షించాలి ఏ విధంగా పరిరక్షించాలి అంతేకాకుండా పర్యావరణం ఏదైతే ఉందో ఆ పర్యావరణం బాగా మనకి అంటే పర్యావరణ కాలుష్యాన్ని తగ్గించి స్థిరమాత్మంతో కూడినటువంటి భవిష్యత్తును స్థిరత్వంతో కూడినటువంటి భవిష్యత్తును అనేది ఏర్పాటు చేయాలి స్థిరత్వంతో కూడిన భవిష్యత్ కొరకు అనేది ఈ సదస్సు అనేది పిలుపునవడం జరుగుతుంది కానీ ఇంత పర్యావరణ వ్యాప్తులకు సవాళ్ళుగా ఉండేటువంటి విషయాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని పరిష్కరించాలి అనేటువంటి దిశగా వాటిని పరిష్కరించి పరిరక్షించాలనే దిశగా మరియు స్థిరత్వంతో కూడినటువంటి భవిష్యత్తును అనేది ప్రజలకు అందివ్వాలి పర్యావరణంగా పర్యావరణ కలుషితం అనేది ఉండకూడదని ప్రపంచ దేశాలకు పిలుపునిస్తూ రెండు వేల ఇరవై ఐదులో ఒక అతిపెద్ద పర్యావరణ సదస్సు అనేది మా దేశంలో జరుగుతుందని యుఏఈ పిలుపునివ్వడం జరిగింది ఇది ఒక అంతర్జాతీయ అంశంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది మనకి న్యూస్ లో ఉండేటువంటి ఈ యొక్క జూన్ ఫోర్ అండ్ జూన్ ఫైవ్ సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ విషయాలు చూడండి ఏమేమి డిస్కషన్ చేసామనేది ఏమేమి డిస్కషన్ చేసామని చూసుకున్నట్లయితే యాక్చువల్ గా ఈరోజు ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవానికి సంబంధించి ఆ యొక్క డే ఎప్పుడు జరుపుకుంటాం దానికి ఇచ్చినటువంటి థీమ్ ఏంటి ప్లాస్టిక్ కాలుష్యాన్ని పరిష్కరించాలి అనేటువంటి ఒక థీము యాభై వార్షికోత్సవానికి ఎవరు ఇస్తున్నారు ఆతిథ్యం అంటే కోటి డి ఐవర్ అదేవిధంగా మొట్టమొదటిసారిగా నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో జరిగింది అదేవిధంగా మొదటి పర్యావరణ దినోత్సవం నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో పెట్టుకున్నాం మనం అదేవిధంగా నరేంద్ర మోడీ పర్యావరణ సందర్భంగా ఒక ప్రోగ్రామ్ కార్యా కార్యక్రమం ఏదంటే లైఫ్ అనేది దీని యొక్క టైం పీరియడ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ నుండి ట్వంటీ ఎయిట్ అని చెప్పుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా రెండో అంశం కవాచ్ అనేటువంటి వ్యవస్థ ఇంటర్ లాకింగ్ అనేటువంటి వ్యవస్థ న్యూస్ లోకి వచ్చాయి రీసెంట్ గా ఒరిస్సాలోని బాలాసోర్ లో జరిగినటువంటి ప్రమాదం ప్రయత్నం చేసుకుని ఐఐటి గాంధీనగర్ అనేది న్యూస్ లోకి వచ్చింది అంతకుముందు ఐఐటి మద్రాస్ అనేది న్యూస్ లోకి రావడం జరిగింది ఆర్కిటిక్ మిలిటరీ ఛాలెంజ్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఒక న్యూస్ లోకి వచ్చింది ముప్పై ఒకటో దేశం ఫిన్లాండ్ చేరినందుకు గాను అదేవిధంగా కేంద్ర పశుసంవర్ధ మంత్రిత్వ శాఖ కోడిగుడ్ల లభ్యత ఉత్పత్తికి సంబంధించి మనకి ఫస్ట్ ప్లేస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉంది అది న్యూస్ లోకి రావడం జరిగింది ఇక మణిపూర్ ఎంస్ పైన త్రిసభ్య కమిషన్ అనేది వేస్తూ అది ఒకటి న్యూస్ లోకి రావడం జరిగింది ఇక నెక్స్ట్ వన్ బీహార్ లోని భగల్పూర్ జిల్లాలో అగువాని సుల్తాన్ గంజ్ ఈ యొక్క ఏదైతే బ్రిడ్జ్ ఉందో ఆ బ్రిడ్జ్ కూలిపోతూ అనేది న్యూస్ లోకి వచ్చింది అది మనం నేర్చుకున్నాం రెండు వేల ఇరవై ఐదు లో అతిపెద్ద పర్యావరణ సదస్సు అనేది అబుదాబి అనేది పిలుపునవడం జరిగింది దాన్ని కూడా చూసుకోవడం జరిగింది ఇలా మనకి న్యూస్ లో ఉండేటువంటి ఇంపార్టెంట్ ప్లేసులు కానీ 
ఆ రోజు జరిగినటువంటి అంశాలని క్రమబద్ధీకరణంగా మనం నేర్చుకున్నట్లయితే రేపు మనకి దీనికి మీద వచ్చేటువంటి ఇప్పుడు ఆ కమిషన్ ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ ఆరు నెలల తర్వాత వస్తుంది దాన్ని మరొకసారి న్యూస్లోకి వస్తుంది అసలు బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది మనకు తెలియాలి కదా ఎందుకు న్యూస్లోకి వచ్చింది అనేది అలా ప్రతి విషయం యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలియాలంటే న్యూస్ని ఎప్పటిదప్పుడు ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఎప్పటిదప్పుడు ఫాలో అవుతూ ఉండాలి కాబట్టి ఇది మనకి ఈరోజు కంపల్సరీ ఈరోజు ఉండేటువంటి కంటెంట్ మనకి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో